シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介します。今週はこの方、料理研究家の渡辺恵美さんです。薬膳料理が得意なんですよ。さあ恵美さん、今日は何を作りますか。はい、今日は旬の白菜で薬膳シュウマイを作ります。旬の白菜を使った薬膳シューマイあれシューマイの皮がんもしかして白菜いや気になりますね材料を見ていきましょう四、はい、人分で掲載しています白菜八枚ぐらい豚ひき肉二百グラムネギ十センチ生姜一辺きくらげまたは干し椎茸十グラム松の実またはくるみ十グラム片栗粉大さじ三醤油、酒、ごま油、それぞれ小さじ1お好みで、く好み、グリーンピースなどご用意くださいそれでは作り方お願いします、はい、まず白菜なんですけれども、はい、葉っぱの部分、これあのさっきのね、はいえー、皮になる部分はだいたい8センチぐらいの大きさに整えてさっと茹でてありますはい、シュウマイの皮が使わず、はい、白菜なんですね、はい、電子レンジでもいいですよ、うん、はい、あと芯の部分、はい、こちらは、えー、だいたいお肉と同じぐらいの分量をみじん切りにしてあります。細かくして、はい、結構たっぷり入ります。うん、水分も多いですよね。はい、そうですね、えー。これはきっちり水気を切っておきます。はい。はい、今回白菜なんですけれどもね、えー、今回薬膳ポイントがしっかりありましてね、白菜は、えー、ここにね。書いてあるんですが、はい、白菜は白菜にしかずと読むんでしょうかね。そうですね。どんな野菜も白菜には及ばない。はい、そうなんです、えー。白菜にはそれほど体にいい役割があるというもので、今回特に内臓に溜まった、えー、熱を取り去ってくれるんですが、特に、えー、胃とか腸とかの、えー、ちょっとね高ぶってしまったような熱を取ってくれます。これは年末年始ちょっと暴飲暴食したところにね、はいはい、私もです、えー、しっかりクリアに、えー、スッキリさせてくれるっていう効果があるんですね。はい、で、えー、ただし冷やすっていうのもついてきますので、冷やす、えー、あの冷え性の人とかあとたっぷり食べたい時とかは、うん、生姜とかネギとかあと、えー、ニンニクとかちょっと体を温めてくれるものと一緒に。食べるといいんですよ。今日の白菜の薬膳シュウマイは入ってますね。はい、入ってますね。はい。ネギも生姜も。はい。うん、ということでこの白菜を使って、はいえー、準備をしていきますが、まず白菜です。結構たっぷりなんですけれども、新、はい、切りにしたもの。はい。ここにですね、えー、まずネギ。はい。ネギです。ネギえっ、ー、と10センチをみじん切りにしてあります。これは体を温めてくれますね。うん、はい。あと、えー、これ。クラゲこれはみじん切りにしてあります。はい、これは、えー、老化予防です。はい、椎茸の干し椎茸みじん切りでもいいです。たっぷり食べたい。はい、あとこれですね。松の実。これ松の実なかったらくるみでもいいです。はい、これも老化予防ということで。たたはい。でここにですね。はい。えー、片栗粉結構たっぷりですよ。片栗粉大さじ三ですね。はい。これを入れてあらかじめ。混ぜときます。あの混ぜるっていうか、あの、えー、まぶしておくっていう感じですね。こ、うんな感じでね、まぶしますよ。はい。はい、まぶしながら、全体を混ぜていただければいいと思います。はい、白菜、きくらげ。はい。松の実。はい、片栗粉。はい、まぶしていきます。はい。じゃあ、寄せておきます、はい。今度は肉種を作っていくんですが、えー、これ。豚肉二百グラムにお醤油とお酒を入れます。はい、こちら酒も小さじ一です、はい。生姜はね、一塊。お好きだったらもっとも入れてもいいんですが、これも体温めてくれる。あの。食材になりますので。はい、ろしたものですね、はい。これをですね。できるだけしっかり、えー、混ぜてほしいんですけれども、はい。今日は時間の関係で途中までしか混ぜないんですが。えー、時間ある場合はしっかり。えー、粘りが出るまで混ぜてください。はい。ま混ざったこととして、はい、ここにそちらの、はいえー、野菜を加えていきます。はい。はい、結構いっぱい入るんですが、ね、白菜たっぷり食べられますね。はい、これがね結構しっかりこんな感じでもみもみしながら、えー、混ぜていただければしっとり混ざると思います。はい、こちらもあのご家庭ではしっかり混ぜた方がいいですかね。そうですね。まあのー、ま肉団子程度にあのま
、えー、まとまるぐらい混ぜてください。はい、でこれ四等分してそれをさらに四等分すると、はい、ええ十六個できますので、はい、そんな感じであらかじめ丸めておくといいです。はい、あらかじめ丸めて半分分ね、ええ八個まとめてあります。はい、さあ、丸めておいたものを八センチの、ええー、これですね、ええー。これは白菜の葉,、ね、白菜の葉っぱ、うん、軽く茹でたものに、これを乗せます。包む作業ですね、はい、包む作業これは簡単でこのままあとギュッと押さえてしまえば白菜の葉が柔らかいので、はいまあ、の特に、ね、自分の、ね、<笑>思った通りの形にできますね,ますね世界もできてる気がするな、はい、でこれに、はいえー、グリーン本当はグリーンピースなんですけれども今回は薬膳っぽくあの好み、えー、目,に目の、ね、疲れとかに良いくこの実をのせて。はい、のせました。ああ、できました。これお子さんも楽しみですね。はい、お皿ごと、うんえー、蒸気の上がった蒸し器に入れて、はい、10分蒸せば出来上がりです。はい、こちらに10分蒸したものがあります。はい、こんな感じで。<笑>美味しそう。はい、こちらで白菜の薬膳シューマイ完成です。お好みで醤油とかね、からしとか、えー、練りがらし、あの酢とかで食べてください,、はい。お子さんはね、これケチャップで食べるのも美味しいんですよ。はい、後ほど秋田放送の公式 YouTube チャンネルでも、えー、今の動画もご覧いただくことできます。さあ、今回は白菜の薬膳シューマイ作りました。来週はホテルメトロポリタン秋田の岸野亮総料理長とサーモンとキノコのパイ包み焼きを作ります。以上、シェフズレシピのコーナーでした。ABS は開局70周年。